شری چری گرانو که تون کو موج و یوریجات و موزولاندی دی ویدیوی لده پا دوم برخه که تاست شراغ لست ویم پا لومری برخه که موج ده پشتون افغان پر تاریخی ریشو ده پارس ده امپراتوری منز تراتگ او ده یونان او ده پارس تر منز جگالو او ده هاگو پا پایلو رانا واچه والا ده هم دی لده پا دوم برخه که با موج اخبال موزو مخبالاندی بوزدو او ده سیمی ده تاریخ یو بلب مهم پلاو چه ده سکندر مکتونی دراتگ پا ترس که را منز تکیجی پانده خبری کو مخ که تر دی چه موج اخبال موزو پایل کو راسی چه یو زل نظر پر دی واچه و چه ده دی ویدیوی لده پا دی دوم برخه که با موج پرکم و موضوعاتو رنا چو تا ویدیو لره پا دی دوم برخه که با موج پر دی موضوعاتو رنا چو پارس دا چلور سو اتیا او دری سو شپش دیرس بی سی ای ترمنز یونان دا چلور سو اتیا او دری سو شپش دیرس بی سی ای ترمنز دا سکندر مکتونی را تک سکندر پا باختر و گندارا کی دا سکندر مرگ دا سکندر لمرگ و روستو حالات دا یوریجیا پا تاریخ کی دا پارس او یونان پا جگلو کی دا پارس لماتی ورستو تو طولو غط پلاو دا سکندر مکتونی یا سکندر یونانی لخوا دا ایشیا والکا کول دی دا سکندر مکتونی دورا دا پارس او دا یونان لجگلو شاو خوا یو نیم سال کالو رستو را منستکیش رازی چی پر دی یو لند رانا واچو چی دا پارس او دا یونان دا جگلو او دا سکندر مکتونی دا دوری پا منسکی چی دا یو نیم سال کالو کم واتان دی پا دی کی پا یوریجیا کی کم بدلونونا راغلن لومری رازو دا پارس پر لوری پارس دا چلور سو اتیا او دری سو شپش دیرس بی سی ای تر منس موش پا لومری برخی کی پر دی رانا واچو لی چی زیراکسیز دا طول یونان دا نیولو پا حد سکی لماتی سر مخام اخسو لماتی خوللو پینزه لسکال و روستو زیراکسیز دا خپل دربان لخوا و وجلسو دا زیراکسیز پا جوند یونانیانو پارس دا لویدیز آسیا لیو شمیر سیمو هم وشلاله لده روستو دا دا زوی ارد شیر یا ارد زیراکسیز او لها غو روستو دا داریوش دوم پا نام بل امپراتور دا پارس پر تخت کشه ناستل دی دوالو امپراتورانو دا یونان پا کورنه چارو که لاسوها نکوله دا محال یونان دا ایتنز او دا سپارتا ترمنز پا کورنه جگالو کشکیلو دا دی دوالو امپراتورانو لاسوهانو دا یونان کورنه جگالی تا نور هم و دوارک دی جگالو یونان لسیاسی او اقتصادی پلا و دیر کم زوره کر او دا داریوش دوم پا وقت که پارس برتا پا دی وطوانی دی چه دا یونان یو شمیر ها غسیمی چه دا زیر اکسیس پا وقتی یل لاس ورکلی وی برتی ونیسی دا داریوش دوام لمرگ ورستو ارد زیر اکسیس دوام بیا ارد زیر اکسیس دریم دا پارس پر تخت کشه نستر دا دی دوالو باچهانو پا وقت که پارس خورا دیر سیاسی او اقتصادی تکا وموند پا کال دری سو اتا دیر سپی سی ای که داریوش دریم دا پارس پر تخت کشه نست دای دا پارس دا امپراتوری روستای باچاو او دا 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 باچاهی پا اوام کال سکندر مکتونی پر ایشیا یرغل وکی او دا یونان پا شمولی طول پارس او دا ننی هند یو غط برخ وانیوالا یونان دا چلور سو اتیا او دری سو شپش دیر سپی سی ترمنز دا زیر اکسیس پا مشاری کی دا پارس دا امپراتوری و ستر زواق تلماتی ورکول و روستو دا ایتنز او سپارتا پا مشاری کی دا یونانی شارو گرد زواقونا پا دی وطوانی دل چه دا آیونیا او تریس پا شمول دا هیلیس یا یونان لطول خاوری پارس و شری دا یونان دا زواقونا پا دی هم وطوانی دل چه دا یولان دی موده لپار پارس دا زای خلگو پا مرسته لمسرا هم و شری دا یونان طولو سیمو دا یولان دی مودی لپارا سیاسی طولنیز او اقتصادی تکاو وموند. لبا دا مرغ دی تکاو تر دیر دوان و نموندلی ولی چه دا یونان دوستر قوتون سپارتا او ایتنز لیو بلا ویردونو دلا. لپار سر لجگاری ورستو ایتنز دا خپل سمندری زواق پا مطا دا یونان والا والا شارون مستامی راک او دا لویدی زی یوریشیا تر طولو زوروار زواق جوسو. نام تو ساس پوهان او لیکوالان لکه ارسطو افلاتون پایرو بکرات سکرات هرودوتس توسیدیدیس او نور په هم دی وقت کې زیږي دل دی د سپارتا لپاره د ایتنز دا پر مختګونه د زغم وړ نو او په کال 1401 بی سی ای کې پر ایتنز یرغل وکړ له هم دی یرغل سره د یونان کورنۍ جګړې پیل شوې دی جګړو شاوخوا او ویست کال دوام وکړ 
او په څلور سوه څلور بی سی ای کې د ایتنز په ماتې پای ته ورسېدې پارس د یونان له دې کورنۍ جګړو بشپړه ګټه ترلاسه کړه پارسي امپراتورانو له خپلو ګټو سره سم کله د سپارټا او کله د ایتنز په مرسته کولو سره یونان دومره کمزورې کړ چې هغه سیمې چې د زیراکسس په وخت کې دوی له لاسه ورکړې وي بیرته یې ترلاسه کړي د سپارټا او د ایتنز له کمزورې کېدو وروسته د یونان په شمال کې یو بل شار مکتونیا د یو ستر ځواک په توګه راوټوکېدی فلیپ دوم چې د مکتونیا یو ډېر پیاوړی او ځیرک باچا و له سپارټا پرته د ایتنز په شمول د ټول یونان مشري ترلاسه کړ فلیپ دوم پر پارس د یرغل کولو لپاره بشپړ تیاری ونیولی د غوښت چې په کال درې سوه شپږ دېرس بی سي ای کې د خپلې لور د واده په ورځ د ټول یونان د مخورو په وړاندې پر پارس د برید اعلان هم وکړي خو کله چې دی د همدې اعلان لپاره راپاسېدی د ده په بدرګه کې یو کس پر د برید وکړ او وایې وژلی لرغونې تاریخ پوهان د فلیپ د وژنې تور د ده پر زوی سکندر او د ده پر ښځه اولمپیاس لګوي د فلیپ له وژنې وروسته د ده زوی سکندر د یونان له یو ستر ځواک سره تورې ته لاس او زموږ پر لورې را روان شو د سکندر مکدونی راتګ د پلار له مرګه وروسته سکندر د مکدونیا پر تخت کښېناست پر تخت له ناسې سره سم د پر پارس د برید چارې پیل کړي د پر پارس تر برید لومړی په یونان کې پرته له سپارټا خپل ټول مخالفین یا خو وځپل او یا د ځان پر مګرتیا قانع کړل او بیا له پار سره د ډغارې وهلو لپاره ځان چمتو کړ دلته باید دا یادونه وکړم چې سکندر په خپل ژوند کې د نړۍ په دریو لویو وچو آسیا اروپا او افریقا کې شاوخوا دیرش غټې او وړې جګړې کړې دي په دې جګړو کې یې تر نیمې زیاتې یعنې شپاړس جګړې صرف په ننني افغانستان او پښتونخوا کې کړې دي د ټول منځنی ختیځ او پارس په یوه کال کې ونیول خو د افغانستان او پښتونخوا په نیولو یې پنځه کاله وایستل موږ به دلته صرف د ده پر مهمو جګړو یا پر هغو جګړو رڼا اچوو کومې چې د افغانستان له تاریخ سره اړه لري سکندر د جګړو پیل په درې سوه څلور دېرس بی سي ای کې له یونانه وکړ د ده او د پارس د امپراتور داریوش دریم تر منځ لومړۍ مهمه جګړه په درې سوه درې دېرس بی سي ای کې د ایسس په سیمه کې وشوه په دې جګړه کې د پارس امپراتور دریم داریوش ماته وخوړه او د ده میرمنه دوې لوڼې مور او یوه اندازه خزانه د سکندر لاس ته ولوېدل داریوش وروسته د خپلې مور میرمنې او د بچانو د ازادۍ په بدل کې سکندر ته د لس زره ټالنټ خزانې او له ایجین سمندرګوټې بیا تر دریا افراته دا ټولې سیمې وړاندیز وکړ خو سکندر دا وړاندیز ونه منلی دلته باید دا یادونه وکړم چې یو ټیلنټ شپږ ویز زره کیلوګرام و مطلب داریوش د خپل ټبر د ازادۍ په بدل کې سکندر ته د شپږ ویز زره کیلوګرامه خزانې وړاندیز وکړ د ایسس له جګړې وروسته سکندر د مصر پر لورې لاړې او مصر یې هم ونیو د مصر له نیولو وروسته د پارس او د یونان ترمنځ مهمه او فیصله کونه جګړه د ننني عراق په ګاګمیلا ښارګوټې کې په درې سوه یو دېرس بی سي ای کې وشوه په دې جګړه کې د داریوش په پوځ کې د باختر د اراکوزیا یا کندهار د پښتونخوا د غرو د اوسېدونکو د پارت اوسېدونکو او د ننني هرات او منځني افغانستان د سیمو د اوسېدونکو لشکرې هم جنګېدلې دي هغه وخت به دې سیمه ته آریا ویل کېدل لرغونی تاریخ پوهان وایي چې داریوش دریم د جګړې په بهیر کې له میدانه وتښتېدی سکندر د داریوش د نیولو یا وژلو لپاره میدان پرېښود او له خپلو یو شمېر جنګیالی سره په داریوش پسې روان شو په همدې وخت کې د باختر جنګیالیو د سکندر د پوځ پر شی برخه برید وکړ دا برید دومره زورور او ناڅاپي و چې د سکندر د پوځ لوی درستیز پارمینیو دې ته اړ شو چې سکندر ته د مرستې لپاره حال ولېږي حالات دومره کړکېچن و چې سکندر داریوش پر خپل حال پرېښود او د خپل پوځ د ژغورلو لپاره بېرته د جګړې میدان ته راستون شو په همدې وخت کې د جګړې په میدان کې د داریوش د تېښتې اوازه خپره شوه او د باختر جنګیالي دې ته اړ شوه چې میدان پرېږدي 
و داریوشت لماتی ورکولو روستو سکندر د پارس پلازمینی پرسیو پولس یا ننینی شیراست لاره حال تا د دریم داریوش پاتا خزانه چی یو لک شل زر تالن تا یا ترنگر جوری دا غای لوتک د یو اتکل لمخی پا دی خزانه که چلر نیم زر تان سپین زر او چلور سو او یا تان سر زر هم لدی سره سره سکندر هغه لوړ بیا شیان او مجسمې چې دوه سوه کاله پخوا سایرس داریوش او د هغه زوی زیراکسز له یونان را لوټ کړی وي بیرته ترلاسه کړي او یونان ته ولېږلې د دې ویډیو لړۍ په لومړۍ برخه کې موږ دا یادونه کړې وه چې زیراکسز پر یونان باندې د خپل برید په بهیر کې د یونان په سر شار ایتنس کې یو شمېر مذهبي سپېڅلو ځایو ته اور ورته کړی د هم هغه اور په بدل کې سکندر په پرسیو پولس کې د پارس د باچا او محل ته اور ورته کړ دا محل د خپل وخت شاکار و دا چې د پارس ټول باچاهان د زرتشتي مذهب منون کې و اصل او ویستا او د زرتشت د لاس لیکل سوي نور مذهبي لیکونه چې په دې محل کې خوندي کړل سوي و د دې اور شومه سوه د اویستا سیزلو د پښتون افغان تاریخ ته یو ډېر غټ تاوان ورسولی سکندر په باختر او ګنداره کې په درې سوه یو دیرس بی سی ای کې د نننی عراق په ګاګمیلا ښارګوټي کې له ماتې خوړلو وروسته داریوش دریم د باختر د دوه زره سپرو جنګیالۍ په بدرکه کې د باختر د والي چې بیسس نومېدی او د کندهار او د زرنج والي باریز یا چې یونانیان یو نوم بارزینټي زیات کړی دی په ملګرتیا د ختیز پر لوري وتښتي دی د هم دی تیشتی په بهیر کې د باختر والی بیسس داریوش و وژلی او د باختر د جنګیالیو په مټ یې ځان باچا اعلان کړ سکندر دا وخت په پرسیو پولس کې و کله چې د د داریوش د وژنې واوریدل نو د بیسس د ژر تر ژره نیولو یا هم وژلو لپاره د باختر پر لوري روان شو د په لاره کې د نننی ایران شار حمدان یا اکبتانه هم ونیوله خو کله چې دی د آریا یا یعنی ننني هرات سیمه تور د ننه کې دی نو د هغه وخت د هرات والی ستی باریز یا چې یونانیان یو نوم ستی بارزنی زیات کړی دی بی له کومې جګړې سکندر ته خپل ولایت وړاندې کړ سکندر د ولایت تسلیمي ومنله او د یو څلویښت کسیزې یونانی بدرګه په مرسته ستی باریز بیرته د ولایت والی وټاکلی ستی باریس په اصل کې د بیسس پټ ملګرو کله چې سکندر د بیسس د ځپلو لپاره د باختر پر لورې روان شو ستی باریس خپل یونانی بدرګا ټوله ووژله او یا غیسو سکندر چې په دې پیښ خبر شو بیرته هرات ته راستون شو خو د ده تر رسیدو لومړي ستی باریس په تېښته کې بریالی شو د داریوش په وژنو کې د بیسس بل ملګری باریز یا چې یونانیانو یو نوم بارزینټي زیات کړی دی دا مهال د زرنګ یا زرنج او اراکوزیا یا کندهار دواړو سیمو والی و د هرات له پاڅونو وروسته سکندر خپل د جګړې پلان بدل کړ او پر ځای د دې چې په بیسس پسې باختر ته لاړ شي دا یې غوره وبللی چې لومړی زرنګ او اراکوزیا ونسي دی چې کله د زرنګ پر لورې ور روان شو د ولایت والی باریز خپل سیمه پرېښوده او د نننۍ سویلي پښتونخوا خلکو ته پناه یوړه دې خلکو د یرغل له ویرې باریز ونیو او سکندر ته وسپارلې سکندر باریز په بغاوت او د داریوش په وژلو ککړ وباله او په دار کړ سکندر روستو له دې د زرنګ یا زرنج په شمول د کوژک د غره لمنې اراکوزیا یا کندهار او د لوی پکتیا یو شمیر سیمې هم له خونړۍ جګړو وروستو ونیولې د لوی پکتیا له نیولو وروستو چې کله سکندر د باختر پر لورې روانېدی نو په هم دې وخت کې د هرات پخواني والي ستی باریز د دوه زره باختري سپرو په مرسته یو ځل بیا پر هرات برید وکړ سکندر دا ځل د ستی باریز په بشپړه توګه د ځپلو لپاره خپل دوه جرنیلان او د پارت والي د هرات د ژغورلې لپاره ور ولېږل له یو خونړۍ جګړې وروسته یونانیانو ستی باریز ووژلې له دې وروسته سکندر د باختر پر لورې خپل تک ته دوام ورکړ 
د و کابل ته څیرمه په نننی پروګرام کې یو نو شارګوټې جوړ کړ او د ځان په نامه یعنی سکندریه ونومولې یونانیانو هغه وخت دا سیمه د پیرا په میسړای په نامه یاد کړې ده باید د دې یادونه وکم چې دا یو ډیر مهم سیمه وه او تر سکندر دوه سوه کاله له مخه د پارس د امپراتورۍ بنسټګر داریوش هم دلته یو شارګوټې د کپیش کنیش په نامه جوړ کړی و چې نن یې موږ د کپیسا په نامه پېزنو دا یو ډیره مهمه او اباده سیمه وه او کله به دا د ګنداره او کله د باختر په لاس کې وه بیسس چې کله د سکندر د راتلو واورېدل نو یې بلخ پرېښود او د دوو باختري سردارانو چې نومونه یې سپیتامه یا یونانیانو سپیتامنیز او اوشیار یا یونانیانو اوشیار ټي زیات کړی دی د مو دریاب هابلې غاړې ته واوښت دلته باید دا یادونه وکړم چې هغه وخت د مو دریاب دواړه غاړې باختر او یونانیانو په باختر کې درې غټ ښارونه یاد کړي دي بلخ ارونس او ژړی آسپا سکندر دا درې سره ښارونه ولکاک دی د بیسس او د ملګرو په ضد د جګړې په تیاري اخته و چې حال ورته راغلې چې د آریا یا هرات نوی والی ارسک هم د بغاوت بیرغ اوچت کړی دی او له یونانیانو سره د جګړې تیاري کوي د هرات د خلکو د سکندر په ضد د دوهم پاڅون خو سکندر دې پاڅون ته موقع ور نکه او ډیر زرې په کلکه وځپله د هرات د پاڅون له ځپلو وروسته سکندر له بیسس او دوو باختري توریالیو چې نومونه سپیتامه او اوشیار وه سره د جګړې تیاری ونیو بل لوري ته سپیتامه او اوشیار بیسس نور پر ځان یو بار وګڼلی او یونانیانو ته وسپارلی دوی په خپله جګړې ته دوام ورکړ سکندر له نیولو وروسته له بیسس پوزه او غوږونه غوڅ کړل او بیا د نننی ایران همدان شار ته ولېږلی او هلته په دار کړ له بیسس ځان خلاصولو وروسته سپیتامه او اوشیار د توران د دشتو هغه ساکیان د ځان ملګري کو کوم و چې د پارس د امپراتورۍ بنسټګر او لومړی امپراتور سایرس یا کورش وژلی و دوی به له هغه ځایه پر باختر بریدونه کول که څه هم سکندر غوښت چې ګنداره او هند هم د خپلې امپراتورۍ برخه وګرځي خو د سپیتامه او اوشیار له ویرې د باختر نسو پرېښودلای یو لرغونی یوناني تاریخ پوه باختر له لرنین شامار سره پرتله کړی دی لرنین شامار په یونانی میتالوژي کې هغه شامار دی چې کله هم نه مري چې یو سر یې غوڅ کې دوه یې نور راوټوکېږي د باختر امنیت ورځ تر بله کړکېچن او د سکندر ستونزې ورځ تر بله پر ډېرې دوبې سپیتامه په یوه جګړه کې نه یوازې د سکندر څلور زره کسیز لشکر په بشپړه توګه له منځه یووړ بلکې دومره زړور سو چې په بلخ او ژړی آس په کې د سکندر د پوځ پر چاوړیو او استوګنځیو په رڼا ورځ بریدونه کول په پای کې سکندر خپل ټول ځواک سره راټول کړ او له اوږدې او خونړۍ جګړې وروسته یې سپیتامه او د هغه ملګریو ساکیانو ته ماتې ورکړ ساکیانو له سکندره د ځان خلاصولو لپاره له سپیتامه سر غوڅ کړ او سکندر ته یې ولېږلی سکندر د سپیتامه له مرګه وروسته ساکیان پر خپل حال پرېښودل او د اوشیار له منځه وړلو ته ملا وتړله د سپیتامه له مرګه وروسته اوشیار د نننی تاجکستان په یو غره کې د سکندر په ضد ځان مورچا کړ سکندر له اوږدې خوارۍ وروسته په دې وتوانېدې چې د اوشیار مېرمنه او لوڼې ژوندۍ ونیسي ویل کېږي چې د اوشیار یوه پېغله لور چې راکسین یا روښانه نومېده ډېره زیاته ښایسته وه سکندر په لومړي دید کې پر هغه مین شو او واده یو سر وکړ له روښانې سره له واده وروسته د دې پلار اوشیار هم له سکندر سره روغه وکړ او سکندر دی د باختر والی وټاکلی د اوشیار یو بل ملګری چې یونانیانو د کورینیز په نامه یاد کړی دی د سوک دیانا یا نننی تاجکستان په سیمه کې له یو ګڼ شمیر ملګرو سره د یو جګ غره پر سر ځان مورچه کړی و کله چې د سکندر او اوشیار روغه وسوه نو دې سړي هم وسله وغورځوله او له سکندر سره روغه وکړ یوناني تاریخ پوهان لیکي چې دې سړي د غره پر سر په ډېر زیاته مقدار وچه یا د لاندې غوښه کوټه کړې وه او له وسلې غورځولو وروسته یې ټوله د سکندر په پوج وخوړله 
دا پیش د دیش کارندوی ده چه دا واشی ویچول او لنده کول پا دی سیمه که لزرگونو کال دو ده. دا بیسس او سپیتامل منز اولو او اوشیار سر لروی رجوری روستو پا باختر که دا سکندر ستونزی دا لند وقت لپار هواری سوی. خوزکندر دا باختر او آریانا پر خلقو باور ندولود او دا گندارا او هین ترنی ولو لومری دا باختر پا پخاتو گه ترخبال والکلانده ساتل وشت. دا دی لپار دا دروی زر تازه یونانی اسکر چه یو چه وقت ولانده لمکدونیا ور تراغلیو پا باختر کی دا امنیت ساتلو لپار زای پر زای که او پا خبال دا گندارا پر لوری روان شو. پا باختر کی لامنیت تنگول و رستو سکندر دا کابل رود غال ونیوالا او دا ننینی ننگرهار کامی و لسوالی تراغلی. یونانی تاریخ پوهانو پا غوخ که دا کابل رود لپار کوفین دریانو یاد کرده دی. دای چه کلا دا کامی و لسوالی تراغور سیده نوده دا گندارا او دا شاو خواسیمو تولو واکمنو تا حال رو تیر کرد چه لده سر ووینی. دا گندارا واکمنو خو لده سر ونیل دل البته دا عباسیم دا پور غالی ورو که شارگوت چه دا تکسیلا پا نام مشهورو دا هغا واکمن چه نوم تکسیلی زیاد سوی دی نه یوازی دا چه کامی تا وراغلی او لسکندر سری ولدل بلکه خپل واکمنی هم و دا تا تسلیم که تکسیلیز و سکندر تا دا حال ور کده چه دا گندارا لوری سیمی نه یوازی دا چه عبادی دی بلکه خورا دیری شتمنی دی دا هم دی معلومات و پربونیاد سکندر پر گندارا لدوو خواو دا برید پلان پلا روا چه ولی دا خپل فوج پر دو بر خوو ویشلی خپل نزدی ملگر جنرل هپستیانی دا کوپین یا دریا کابل پر غال دا خیبر دا دری للاری دا گندارا دا مرکز پشکولا و تی پر لوری ولی جلی ننانی چار صدا پیشاور او شاو خواسی متحقا وقت پشکولا و تی ویل که دا سکندر پا خپل دا کنر سیند غال وینی ولا او دا گندارا دا لور و سیمو پر لوری روان سو هفستیان لیو خونره جگاری روستو چار صدا وینی ولا دا دی جگاری نشی نشانی نن هم لدل که دلائی سی یونانی تاریخ پوان لیکی چه دا گندارا پل ورو سیمو کی چه ننانای با جوال بونیر سوات مردان او سوابی دی که دری کبیلی اسپیشینز گراینز او اساکنیز میشته دی پا دی کبیلو کی لمره کبیلا اسپیشینز سبزی پشتانه او دوم کبیلا گراینز ننانی غریا خیل دی غریا خیل دا پشتانو یو غطا پشتاده ننانی ممند خلیل داودزی سمکنی او یو شمیر نور کبیلی دا غریا خیلو بارخ دی سکندر چی دا گندارا پا کمو سیمو کی جگاری کلی دی دا غو سیمو پا کراتو گا پا گوتا کول او لطول کچم وجدو چیرنو تارتیا لری خدا اتکال لمخی دای دا خپل یرغل پا لوملی پڑاو کی دا کنر سیند لغاری سرانز دی پر یو کلی برابر سو او نه یوازی دا چی لکلک مقاومت سر بخامخ سو بلکی پا یو غاسی پا وجا کی ولگی دی او تپی سو دا سکندر دا جوبلی پا بدل کی دا دا یونانیان لدی روستو دا اندکا نومی کلی پنیولو که هم بریالی سو خو کلا چی دوی دا یسبزو پشتنو سیمو تو ور ور سیدل یسبزو دا خپل یو ننگیالی سردار پلار شوانا خپل شارگوتی تا اور ور تکل او نزدی قرو تا وخدل پلار دا دوی او دا سکندر دا پاستو مینز چشتی وسوی او پا دین شتو که دا دوی ننگیالی مشر و وجل سو دا مشر دا وجل که دو باوجود دا یسبزو تر پای ما تا ولا خ دا سکندر نزدی ملگری جنرل هفستیان چه دا محال پا پشکولاوتی یا چار صدا کیو چه کل دا پسوات پسیمه که دا سبزو پشتنو دا سکندر پا زد لکلک مقاومت خبر سو نو دای دیتا ارسو چه دا سکندر مرسته تا سوات زان ورسوی دا سبزو پسیمه که سکندر دوی نوری غطی جگلی وکی او یونانی لکوالان دا زای خلگو غیرت او زلوارتیا پا روشان و تکو بیانوی و یل کیجی چه سکندر لدی سیمی لنور و خزانو سرا سرا دوالا که دیرش زر غوای لوت که او یونان تی ولی جل تا سبزو لسیمو روستو سکندر دا اساکنیز او غریا خیلو سیمو تلاری که چه هم یونانیان پا دی سیمو که هم کلی پر کلی جنگی دل دی خود دو سیمو جگاری دا بیانی دو وردی لومره سیمو دا مساگا پا ناما دا چه سکندر خپل بش پر زور ولگا ولی او چلور رزی روستو دا دی سیمو پا نیولو که حالا بریالای سو چه کلا دا جایی خالگو ننگیالای مشر و وجل سو پا دی جگار که لنارینا و سرا سرا پشتنی شدی هم دیری پیمت جنگی دلی دی 
سکندر د دې خلکو له زړورتیا دومره ستایوال سو چې له تسلیمېدو وروسته د دوی د نو وژلو پرېکړه وکړه خو کله چې دی په دې پوه چې دا خلک و نزدې خره ته د ختلو او له هغه ځایه د بیا جګړې کولو اراده لري نو یې اکثره ووژل دوهمه مهمه پیښه د ارونس نومې غره د جګړې ده دا جګړه په دې مهمه ده چې د سیمې خلک د یو داسې غره سر ته وختل چې هغه ته لاره نه کېده تاریخ پوهان تر ننه پورې د دې غره په لټه کې دي خو بریالي سوي نه دي یوناني تاریخ پوهان لیکي چې دا غر د امبولیما نومې ښارګوټي سره نږدې دی امبولیما شاید د نن ورځې امبیله وي د دې غره سر ته یوه تنګه او ډېر اوړنه لاره تللې وه سکندر څو ورځې کوشش وکړ چې دا غر ونیسي خو ونه توانېدی په پای کې بله لاره نه وه نو یې خپل ټول پوځ ته امر وکړ او د غره تر څنګ یې له خاورو یو بل غر جوړ کړ پر هغه ور وختلی او دا غر یې ونیو په غره کې مورچه بند اکثره خلک یې وروستو ووژل که څه هم دا خبره کره نه ده خو اروپایي تاریخ پوهان لیکي چې دا غر شای د نن ورځې پیر سر غر وي د خپل یرغل په بهیر کې یونانیانو په باختر او ګنداره کې څه ولیدل یونانیان چې باختر ته دننه سو نو د بلخ د ناوې پر غاړه د اناهیته دیوې یو غټه مجسمه ولاړه وه ځایي خلکو اناهیته د اوبو د اولاد او د پوهې څښتنه ګڼله دا چې د ښار خلک د زرتشتي مذهب منونکي وه نو دوی به خپل مړي له ښاره د باندې پر راغه غورځول په زرتشتي مذهب کې د مړي بدن ډېر ناپاک ګڼل کېږي دوی تر هغو خپل مړي خاورو ته نه سپاري تر څو چې مرغانو یا سپیانو خوړلي نه وي له دې سره سره یونانیان په باختر کې پر یو ډله رسېدلي و خلکو چې څرامن یا څارمن بلل کېدل پېښه شوه دا خلک د پوهې او د عقل تر لوړه مقام رسېدلي وو دې خلکو په ځنګل کې ژوند کولی او په وښو او د ونو په پاڼو ژوندي وو لرغونی تاریخ پوهان وایي چې دا څارمن یا څرامن د یو شمیر یوناني فلاسفرانو استادان وو یونانیان په ګنداره کې هم له ځایي رسېدلي یا فلاسفرانو سره مخامخ شول دا رسېدلي خلک به لوڅ لغړ ګرځېدل په دې وجه به یونانیانو دوی ته جیمنو سوفیسټس یا لوڅ لغړ فلاسفران ویل سکندر د دې خلکو له پوهې علمه برداشت او زغمه دومره تر اغېزه لاندې راغی چې زړه یې وسو چې په دوی کې یو د ځان لارښود یا استاد جوړ کړي که څه هم د دې رسېدلیو کسانو مشر چې ډنډمس یا ډاډن نومېدی خپل ټول ملګري په کلکه منې که چې له سکندره ځان لرې وساتي خو د دوی د ډلې یو ملګری چې په یونانیانو کې د کلانوس په نامو مشهور و له سکندر سره یو ځای شو پر دې کار دا نورو ملګرو دی له خپلې ملګرتیا وشاړه د کلانوس اصل نوم سپین و ویل کېږي چې کله به دی له چا سره مخامخ شو نو ده به کلې کلې توری کارولې کېدای سي دا توری د نننۍ پښتو هر کله وي خو بهرحال یونانیانو دی د هم دې توری له کبلو کلانوس باله کلانوس د سکندر ملګری سو او د خپل ژوند او د سکندر د ژوند په وروستیو شپو کې یې یو شمېر حیرانوونکي یادونه پرې ایښې دي پر دې به موږ لږ وروستو رڼا واچوو د سکندر د ژوند وروستۍ شپې او مرګ په ګنداره کې د رونس غره له نیولو وروسته سکندر له پنځو خونړیو کالو وروسته په دې بریالی شو چې تر اباسین پورې وځي او د پښتون افغان خاوره پریږدي د د نننی پاکستان په پنجاب او سند کې درې غټې جګړې وکړي د هم دې جګړو په بهیر کې د ده په پوځ کې بغاوت پیل شو د ده پوځ له شاوخوا لسو کلو له خپلو کورو راورکو او غوښتې چې بېرته خپلې خاورې یونان ته ستون سي سکندر د خپل پوځ له خوښې سره سم د کور لاره واخیسته دی د پارس سیمو پر سیوپولس سوسا او بابل کې لشټیک شو دلته له ده سره یو څو پېښې وسوې چې یادونه یې اړینه ګڼه په سوسا کې سکندر د ده جرنیلانو او د ده پوځ له یو شمېر ځایي نجونو سره ودونه وکول سکندر په خپله دوه نور ودونه وکړ یو یې د دریم داریوش له مشر لور سټټیرا سره او بل یې د یو بل پارسي سردار له لور سره وکړ همدا ډول سلوکس چې د سکندر له مرګ وروسته د ټولې آسیا باچا شو د نامتو جنګیالي باختري سردار سپیتامه له لور اپامه سره واده وکړي ویل کېږي چې اپامه پر سلوکس ډېره ګرانه وه 
سلوکس د اپامه پر نامه باندې په منځني ختیځ کې درې ښارونه جوړ کړ همدا ډول پرډیکس چې د سکندر د بدرګا مشر او ټولومی یا بطلمس چې وروسته د مصر باچا سو هم دلته ودونه وکول په سوسا کې د ګنداره هغه رسیدلی کس چې په یونانیانو کې د کلانوس په نامه مشهور و په یو نامعلومه ناروغي اخته سو چونکې د خپل ټول ژوند لوڅ لغړ په ډېر لږ خوراک چشک او له بدني خواهشاتو لرې تېر کړی و د دې ناروغۍ له کبله دی دې ته اړ و چې هوسا او ارامه ژوند تېر کړي هوسا او ارامه ژوند د ده له فکره مخالف کار و همدا یې لامل و چې له دې ناروغۍ د خلاصون لپاره د دا پرېکړه وکړه چې ځان ووژني سکندر خپل بشپړ کوشش وکړ چې د کلانوس فکر رو بدل کړي خدای په دې ونه توانېدې او په پای کې یې کلانوس ته د ځان وژنې اجازت ورکړ کلانوس د ځان وژنې لپاره د خپل ځان ژوندی په اور سوځول غوره کړ په ډېر قدر او درناوي سره د کلانوس د ژوندي سوځولو لپاره ځای تیار کړل شو او کلانوس چې د ناروغۍ له کبله پر پښو نه شو تلای په پالکۍ کې د اور په ځای کې کښېښودل شو د سکندر په امر له نورو خزانو سره سره د سرو او سپینو زرو جامونه هم د درناوي لپاره له کلانوس سره د سوځېدو لپاره کښېښودل شو خو د اور تر لګېدو لومړي کلانوس دا خزانې او جامونه خپل یوناني شاګرد لایسیمیکس ته ورکړ لایسیمیکس د سکندر له مرګ وروسته د تریس او اناتولیا باچا شو د اور تر لګېدو څو شېبې وړاندې کلانوس نور له ټولو یونانیانو ته په مخه ښه وویل خو سکندر ته وویل چې زه او ته به په بابل کې سره وینو بابل ننني عراق ته ویل کېږي هغه وخت هېچا هم د کلانوس دې خبرې ته پام ونه کړ اور ولګول شو او د دې ستر انسان په درناوي کې د سکندر په امر ټول یوناني پوځ هغه چیغه پورته کړ کومه چې به دوی د جګړې په وخت کې وهله یوناني لیکوالان وایي چې کلانوس د اور له توشه د یوې شېبې لپاره هم ځان راټول نه کړ او خپل مذهبي ذکر یې په خوله ایراسو کلانوس د سکندر په شمول په یونانیانو کې ګڼ شمېر شاګردان درلودل په دې شاګردانو کې د پایرو په نامه یو رنګریز یا پینټر هم پایرو د کلانوس او د باختر د څارمنو د فلسفې تر اغېزه دومره لاندې راغلی چې کله بېرته یونان ته ستون شو نو یې خپل عادي ژوند پرېښود او د باختر او د ګنداره د رسېدلیو کسانو په شانې جوګیتوب خپل کړ پایرو د ګنداره د فلسفې پر بنسټ په یونان کې یو نوی فکر ته هم وده ورکړ هم دا ډول لایسیمیکس چې د سکندر له مرګ وروسته د تریس او د اناتولیا باچا سو هم د کلانوس شاګرد لرغونې تاریخ پوهان لیکي چې د یونان د فلسفې یوه برخه د ګنداري او باختري فکر تر اغېزه لاندې ده دوی لیکي چې په باختر کې د څارمنو په نامه کسان په ګنداره کې جیمنو سوفیستایان چې مطلب یې لوڅ لغړ فلاس دي او په آریانا کې بیا د زرتشتي مذهب ملایان چې د میجیو په نامه یادېږي فلسفه ته وده ورکوي له دې پېښو وروسته چې کله سکندر بابل ته ورسېدي نو ځایي مذهبي مشران مخې ته ورغله او ورته وې ویل چې زموږ خدایانو دا پیغام را کړی دي چې سکندر باید د لویدیز پر لورې ونه خوځېږي کنې له غټ خطر سره به مخامخ شي سکندر دا ونه منله سکندر غوښت چې نننی عربستان یا روم چې د سکندر له مرګ وروسته په یو غټه امپراتوري بدل شو ونیسي سکندر په همدې منصوبو اخته و چې ناروغ شو او له څو ورځې طبې وروسته په بابل کې په درې سوه درویشت پی سي ای کې مړ شو د ده د مرګ په اړه بېلابېلې اوازې دي چې تر ننه نغوژول کېږي د لرغونو تاریخ پوهانو د خبرو په رڼا کې اوسني ډاکټران دا فکر کوي چې د سکندر د مرګ لامل شای ملیریا ټایفایډ منینجایټس ارسینیک زهر یا هم فټیګ او ستومانی وي د ده د مرګ لامل چې هر څه و پر دې خو لیکوالان متفقه نه دي البته پر دې ټول متفقه دي چې د کلانوس وړاندوینه بالکل کره وه د مرګ پر وخت د سکندر عمر دو دیرش کاله او اته میاشتې و د سکندر له مرګ وروسته حالت سکندر په تنکۍ ځوانۍ کې مړ شو ده تر شا د نړۍ تر ټولو غټه امپراتوري او بې سارې خزانه پرېښوده ستونزه دا وه چې د ده په ټول ټبر کې د دومره غټې امپراتورۍ او خزانې د خوندې کولو څوک نه و ده صرف یو میرنی ورور درلود هغه هم ناروغ و د ده اولاد نه و 
خدا وچی روشانه ده 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 مرد پر وقت ده چو میاستو مندواره و ده 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 زینا سی تاکل ده 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 پوز ده جرنیلان و ترمنز ده خونره جگر و او سیاله و لامل و گرزی ده ده روشانه ده زوی لزی جدو روستو ده یو لند وقت لپاره طول جرنیلان ده روشانه ده زوی چه چلورم سکندر و نومولسو او ده سکندر ده نارو غورور پر گده باچه هی متفقه سوا لبه ده مرغ دی جورجاری تر دیره دوام و نموند او طول جرنیلان بیرتا پا خونره جگارو که لیو بلسر شکیل سوا پا هم دی جگارو که غط و غط و گره یو لکه پردیکس، ملیاگر، یومینیز، انتیجنیز، کریتیرس، روشانی، چلورم سکندر، ده سکندر مور اولمپیس او نوروخ بلجون للاسه وارکن پا پای که لخونده جگر و روستو ده امپراتوره منز او ترطول و غط برخ ده سلوکس لسته ولویده. باختر او آریانه دواره ده سلوکس ده امپراتوره برخ سوه. ده امپراتوره ده خطیز برخی چندرگفت موریا ونی ولی سلوکس حد سوکه چه ده برخی لچندرگفت موریا برت ونیسی خودای بریاله نسو او لیو خونده جگر و روستو یه ده گنداره کابل او اراکوزیا پشمول تر هندوکاش طول سیما ده پینزه سواهاتی هنو پا بدل که چندر گفت موریات پریشوده. پا دی وقت که سلوکس پلویدیس که ده سکندر لبل جرنیل انتیجنی سرلاس و گریوانو او ده پینزه سواهاتی هن له انتیجنی سخه ده جگاری گتلو یه وزنه زماناتو. مصر ده بطلموس یا پا طولومی تریس او لویدیز اناتولیا ده لایسیمیکس او مقدونیا او ده یونا نوری برخی ده کسندر لاست تسکندر مڑی او روشانه چسو ده ده کال ده جولای پا میاس که ده میسر پا سکندر یا شارگوٹی که ده یولوی ودانه ده جوڑولو لپار ده کندنو پا بحیر که مزدوران پر یوغت ده برین تابوت پیش سو ده تابوت شاو خواد وزر کال زور ده ده تابوت مندنی ده هلی راو پارا ولی چشای ده سکندر مڑی مندل سوی بی خورستو ده تابوت لخلاسی دو ده جوات سو چی ده ده سکندر مڑی نو لمرگ روستو ده سکندر هر جرنیل غشت چه پا هر دولوی چنه چه ده سی پلاس کی ولری چه ده هغه پا مرد زان ده طولی امپراتوری رشتی نی واق داره او حق داره و گرزوی ده ده مقصد لپاره پردیکس روشانه لزان سر ساته لیو انت پیتر پا ده غراو چه سکندر پا خپل جوند ده ده مکدونیا والی تاکل ایو او مکدونیا ده طول یونان پلازمی نو نو ده ده سکندر ده طولی امپراتوری رشتی نی حق داره ده بطلومس یا طولومی که چه هم هیچ دا سیره در رو دل چه زان دا سکندر زای ناسته و تاکی نو کل چه دا سکندر مڑی لبابیل و خارو تا دا سپارولو لپارا مقدونیا تا پلارو نو طولومی دا مڑی اغلا کر و پا مصر که خارو تا وزپارالی یو چو پیره خود دا سکندر کبر پا سکندر یا شار که شکارو روستو لدی و رکسو او تاریخ پوهان نن هم دا 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 کبر د سکندر د امپراتورۍ په داویدارانو کې تر ټولو زوروره داویداره روشانه وه روشانه د سکندر پر امپراتورۍ دوې داوی درلودې لومړی دا چې دا د سکندر مشره ښځه او لومړی مینه وه او دوهمه دا چې د دې زوی څلرم سکندر د واکمنۍ رښتینی حق داره و د پردیکس له مرګه وروسته روشانه د دې زوی څلرم سکندر او د سکندر مور اولمپیس ټوله د امپراتوري پلازمینې مقدونیا ته ولېږل شوه دوی هلته د مقدونیا د والي انټیپیټر په سرپرستۍ کې ژوند کاوه خو د انټیپیټر له مرګه وروسته د ده زوی کسندر څلورم سکندر چې دا مهال یولس کلنۍ ته رسېدلی و د ځان لپاره یو غټ خطر باله او په کال درې سوه نه کې یې روښانه څلورم سکندر او د سکندر مور اولمپیس طول و وشل لده و جنو سرا ده سکندر ده تبر طول کسا پایتا و رسیدا ده ده ویدیوی لده پراتون که برخی که بموش ده موریا بارد رومن امپراتوری سرا سرا ده پاونده و پراتک رانا اچو